Okay, good morning students. In this case, DBMS Database Management System Unit 1 Part 2 session Database Users, Administrators and then Database Languages Okay, we will talk about Introduction to Database Part 2 session we will talk about topics database languages types of languages database users types of users database administrators administrators roles first database languages first languages na enna appdin solli paathona nama solra vishayam innor tharukku vandu purinju adukku avanga respond pandradha da nama language communication appdin solluvom ingeyum adhe mari database la nama kudukkara data correct ah poi store panni adha nama thirumba retrieve pannum bodhu namakku correct ah format la adu eduthu kudukkanum adukaga da inda database languages ah nama use pandrom idoda main purpose enna appdina read update and store da read pannanum na theva padra changes adha panna adha accept pannanum theva padum bodhu na eduthu paakkuravukku edhu useful ah irukanum so apdi pada database Database languages are anchor type of pericure DDL, DML, DCL, and TCL. DDL Abdina data definition language Abdin Solo, DML Abdina data manipulation language, at the DCL Abdina data control language, and Nala of the TCL Abdina transaction control languages Abdin Solo. Ipa one by one up. DDL data definition language data definition language appadina epovume endha or concept eduthalum first adha nama define pannuvom adhe mari inga database oda language ah define pandrathu database eppadi create pandrathu and the query eppadi create pandrathu and the query kind of fundamental information circle laya adha table alter pandrathu truncate pandrathu rename pandrathu indha mari fundamental information sa ellathai kudukkara language ku peru data definition language appdin solluvom it is main purpose pathina it is used to create the tables schema indexes constraints etc id ellathai create panni adha basic informations ellathai feed pandradukaga in the data definition language use pannudhu idhila enna enna la queries use pandrom appdin pathinga appdina create abdingra or query use pandrom id edhuk appdina database instance create pandradhuk alter abdingradhu and the and the create panna query illa irukkudiya structure nam edha changes pannanum appdina adukaga use pandra comment vande alter adukapra and the table venda appdi nenachom na we remove it, we drop 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 it, அதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் கோரி கமெண்ட்னா நம்ம அத பத்தி ஏதாவது நம்ம கமெண்ட் சைடுல வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம் இத பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து இந்த परपஸ்க்காக தான் இத கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அப்படி தெரியணும்னு நான் நினைச்சேனா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு கமெண்ட் கோரி இதெல்லாம்மே டேட்டா டெஃபினிஷன் लैंग्वेजेसல இருக்கக்கூடிய ஃபண்டமெண்டல் கோரிஸ் இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டேட்டா மேனிபுலேஷன் लैंग्वेज டேட்டா மேனிபுலேஷன் மேனிபுலேஷனாலே என்ன அப்படினா चेंजेस அப்டேட்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஒரு விஷயம் எப்ப चेंज ஆகும் அப்படினா அதுல புதுசா ஏதாவது ஒரு டேட்டாவை நம்ம சேர்க்கும் போது ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் चेंज ஆகும் அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்தும் போது चेंज ஆகும் மூணாவது இருக்கிற டேட்டாஸ நம்ம டெலீட் பண்ணும் போது அதை கம்மி பண்ணும் போது அதுல ஒரு चेंजेस அக்கர் ஆகும் இந்த மூணை பண்றது யாரு அப்படினா இந்த டேட்டா மேனிபுலேஷன் लैंग्वेज அப்படினு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இதல பாத்தீங்கனா இதல செலக்ட்ங்கற கோரி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னெல்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த டேபிள்ல இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி பார்க்கிறதுக்காக இந்த செலக்ட் கோரி அடுத்து இன்செர்ட் அப்படிங்கறது புதுசா ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்ட் நான் வந்து அந்த டேபிள்க்குள்ள அனுப்பணும் அப்படி நினைச்சேனா அதுக்கு இன்செர்ட் இருக்கிற டேபிள் அப்டேட் பண்றதுக்காக அப்டேட் கோரி அண்ட் தென் டேட்டாஸ் ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் ரிமூவ் பண்றதுக்காக டெலிட் கோரி ஓகேவா சோ இதுல வந்து நம்ம டேட்டா மேனிபுலேஷன் लैंग्वेजेसல நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்து மூணாவது டேட்டா கண்ட்ரோல் लैंग्वेज இந்த டேட்டா கண்ட்ரோல் लैंग्वेजல ரெண்டே ரெண்டு கோரி நம்ம மெயினா யூஸ் பண்றோம் ஒன்னு கிராண்ட் ரிவோக் कंट्रोल नाले येन्ना अपडे ना यूजर के वोर से ला पावर्स अब वंदे नम्बर डेटा बेस उन्हें प्रोवाइड पने रखो येन्ना अपडे ना नम्बर केदा क्वेरी वेनो लेदा वोर टेबल वेनो नम्बर रिक्वेस्ट पन नम्बर अंदर रिक्वेस्ट आद एक्सेस पने आदि के नम्बर को बदल सोल रहे आदि दा वंदे कंट्रोल अंदर अंदर कंट्रोल पावर � இதல கிராண்ட் கோரிங்கிறது யூசர் கேக்குற டேட்டாஸ் அக்சஸ் பண்றதுக்கு பெர்மிட் பண்றது கிராண்ட் அது முடியாது அப்படிங்கற பட்சத்தில் அதை வித்ட்ரா பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிவோக் அப்படிங்கற கோரியை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்து மூணாவது டிரான்சாக்ஷன் கண்ட்ரோல் लैंग्वेज TCL அப்படினு சொல்றது இதல என்ன பண்றோம் அப்படினா கமிட் அண்ட் ரோல் பேக் இதல இன்னொரு கோரியை சேர்ந்துருக்கும் அதாவது சேவ் பாயிண்ட் அப்படி நம்ம சொல்றோம் இது என்ன அப்படினா இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டே வரேன் அப்படினா நீங்க அதை கவனிச்சிட்டே வருவீங்க அதாவது நான் சொல்ற பாயிண்ட் ஐ ஜஸ்ட் யூ ஆர் சேவிங் இன் யுவர் மைண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேவ் பண்ணிட்டே வ
என்ன டேட்டாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இட் வில் கிரிமைன்ஸ் இன் யோர் மைண்ட் உங்க மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிரும் அடுத்த தடவை உனக்கு கேட்கும் போது திருப்பி எடுப்பீங்க அந்த டேட்டாக்கு பேர் கமிட் முத கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்ல சொல்ல சேர்த்துட்டே வர்றதுக்கு பேர் சேவ் பாயிண்ட் சொன்னது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கமிட் ஆயிடும் இல்ல நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கும் போது பாதியில உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் புரியல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்ப ஸ்லைடே பாத்துட்டே வரும் ஒரு ஸ்லைட் புரியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு முத உள்ள ஸ்லைட்ல டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதை நம்ம திரும்ப ரோல் பேக் பண்ணி பார்ப்போம் பின்னாடி அதாவது ரீவைண்ட் பண்ணி பாக்குறது சோ அதுதான் ரோல் பேக் அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ்ல நான் ஒரு ரெக்கார்டை ஸ்டோர் பண்ணிட்டே வரும்போது அதை சேவ் பாயிண்ட் பண்ணிட்டே வரும்போது எனக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல அதுல ஏதாவது எரர் அக்கரா இருக்குன்னுச்சுன்னா நான் திரும்ப அதை ரோல் பேக் பண்ணி அந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு திரும்ப அதை நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் ஃபுல்லா கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சுட்டேன் எரர் இல்லாம அப்படின்னா அதை நான் கமிட் பண்ணிடுவேன் இந்த பர்பஸ்க்காக அதாவது நான் டிரான்சாக்ஷன் பண்றேன் டேட்டாஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அனுப்புறதுக்குள்ள இந்த டேட்டாஸ் இந்த இடத்துல நான் இந்த சேவ் பாயிண்ட் கமிட் அண்ட் ரோல் பேக் இந்த மூணு கொரிசையும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் டேட்டா டேட்டா பேஸ் லாங்குவேஜஸ்ல மெயினான உள்ள விஷயங்கள் அடுத்து டேட்டாபேஸோடைய யூசர்ஸ் யாரெல்லாம் யூசர் அப்படின்னா டேட்டாபேஸை யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதாவது அவங்களோட சென்ட் பர் ஒர்க்கிங் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லைன்னா அவங்களுடைய அஃபிஷியல் ஒர்க்குக்காக ஏதோ சம்திங் அதுக்காக அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க எல்லாமே யாருன்னா டேட்டாபேஸ் யூசர்ஸ் இப்போ அவங்களோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் யூசர்ஸ் ஆர் த பர்சன்ஸ் ஹூ இன்ட்ராக்ட் வித் த டேட்டாபேஸ் அண்ட் டேக் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த டேட்டாபேஸ் அந்த டேட்டாபேஸோடு அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதன் மூலமாக அவங்க பயனடையிறவங்க எல்லாத்தையுமே யூசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இங்கே நாலு விதமான யூசர்ஸ் இருப்பாங்க Naive users, application programmers, sophisticated users and specialized users அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் இருப்பாங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் நெய்வ் யூசர்ஸ் நெய்வ் யூசர்ஸ்னா யாரு அப்படின்னா தேர் த அன்சஃபாஸ்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் அன்சஃபாஸ்டிகேட்டட் யாருன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதையுமே புதுசா கிரியேட் பண்ணவே தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டாபேஸை எடுத்து அதை அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஏடிஎம்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஏடிஎம்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டாபேஸ் எல்லாம் யாரோ ஒருத்தர் டிசைன் பண்ணி அதை ஆல்ரெடி பிக்ஸடா வச்சுட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டாபேஸ்ல போய் டேட்டாஸை மட்டும் கொடுத்தா அதை கார்டை மட்டும் போட்டு வேணுங்கிற அமௌண்ட்டை எடுத்துட்டு வர்றது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற யூசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம யார் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெய்வ் யூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அடுத்த ரெண்டாவது யூசர்ஸ்க்கு பேர் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தே கேன் ரைட் தியர் ஓன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் டிஎம்எல்ல நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லை நம்ம சேஞ்சஸ் பண்றதுக்கு அப்டேட் பண்றதுக்கு சில கொரீஸ் எழுதுவோம் அந்த இடத்துல இவங்களோட ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு தேவைப்படுற சில இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் கொரீஸ் தே கேன் கிரியேட் தியர் ஓன் கொரீஸ் அவங்க ப்ரோக்ராம்க்கு தேவைப்படுற கொரீஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டேட்டாபேஸ் மாத்திர உங்களுக்கு பேர் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது சொஃபாஸ்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் சொஃபாஸ்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் அப்படின்னா இவங்க டைரக்டா கொரி ப்ராசஸரோட கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவங்க கொரிஸே எழுதுவாங்க என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எழுதாம டைரக்டா கொரியாவே டேட்டாபேஸ்க்கு தேவைப்படுற கொரியாவே என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா தே கேன் ரைட் தே மீன்ஸ் தட் மீன்ஸ் தே கேன் டிசைன் தியர் ஓன் டேட்டாபேசஸ் அந்த டேட்டாபேஸ்க்கு தேவைப்படுற கொரிஸ் எல்லாத்தையும் எழுதுறவங்களுக்கு பேர் சொஃபாஸ்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் அண்ட் நாலாவது ஸ்பெஷலைஸ்டு யூசர் ஸ்பெஷலைஸ்டு யூசர்னா யாரு அப்படின்னா தே ஆர் ஸ்பெஷல் அவங்க அவங்களுக்கு தேவைப்படுறத அவங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற ட்ரெடிஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸோட செட் பண்ணாம தே கேன் டிசைன் தேர் ஓன் டேட்டாபேஸ் இப்ப ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுல நமக்கு வந்து ஒரு பத்து ப்ராசஸ் பண்ணி தான் போகணும் அது எதுக்கு தேவையில்லாத இந்த பத்து ப்ராசஸ் அப்படின்னு நினைச்சு இல்ல இது ஒன் ஆர் டூலே நம்ம டேரக்டா போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தே கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் தேர் ஓன் இனோவேட்டிவ் தாட்ஸ் அவங்களோட இனோவேட்டிவ் தாட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க ஒரு இதை கிரியேட் டிசைன் பண்றாங்க அப்படின்னா தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் யூசர்ஸ் ஸோ யூசர்ஸ் நாலு விதம் மெய் யூசர் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமர்ஸ் சொஃபாஸ்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பெஷலைஸ்ட் யூசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா யாரு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் டேட்டாபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய யூசர் அவங்க கேட்கற குவரிஸ் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி கோஆர்டினேட் பண்றவர் தான் யாரு அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அவர் ஒருத்தருக்கு தான் எல்லா பெர்மிஷன்ஸுமே உண்டு ஹி கேன் கிராண்ட் பெர்
இது நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமே இப்போ நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்க முடியாது நம்ம அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு பணம் இருக்கு நம்ம எவ்வளவு எடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்க முடியாது பட் அந்த டேட்டா பேஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இப்ப ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா இட் ஷுட் இன்டிமேட் கன்சர்ன் யூசர் அந்த யூசருக்கு ஒரு இன்டிமேஷன் கொடுத்துடணும் ஜஸ்ட் யூ ஆர் கோயிங் பிலான் யூர் லிமிட் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்றது இந்த இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே யாரோட வேலை அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டோட வேலை அவர் ஒவ்வொரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்றதும் அதுல நடக்கிற டிரான்சாக்சன் எந்த மாதிரி லெவல கிராஸ் பண்ணி போகுது அப்படிங்கறது மானிட்டர் பண்றதும் ஸ்டோர் பண்றதும் கேட்கிற யூசர்ஸ்க்கு பெர்மிஷன் கிராண்ட் பண்றது இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை மெயின்டைன் பண்றது அடுத்து பேக்கப்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது இது எல்லாமே பார்க்கறது யாரோட வேலை அப்படின்னா டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸோட வேலை ரைட் இப்ப இந்த டாபிக்ல இருந்து என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் ஒரு டேட்டா பேஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய யூசர்ஸ் எல்லாம் யாரு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு நெய் யூசர் அப்ளிகேஷன் யூசர் சஃபஸ்டிகேட்டட் யூசர் அண்ட் ஸ்பெஷலைஸ்டு யூசர் இந்த நாலு யூசரை பத்தின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கும் அடுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் டிடிஎல் அண்ட் டிஎம்எல் லாங்குவேஜஸ் டிடிஎல் டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜுக்கும் டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜஸ்க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸை வந்து அடிக்கடி கொஸ்டின்ஸா கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க மூணாவது ரோல் ஆஃப் அண்ட் டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் டேட்டா பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கேட்காம டிபிஏ கூட கேட்கலாம் சோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருடைய டாஸ்க் இல்லைன்னா ரோல்ஸ் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த ரோல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம அதை கன்க்ளூட் பண்ணி எழுதணும் சோ இதுதான் இந்த பார்ட் டூல அவங்க அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸோட கன்க்ளூஷன்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங